हेलो गाइज वेलकम टू के डी एजुकेशन सिस्टम तो गाइज आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें से तीन से चार क्वेश्चन आते हैं और इन तीन से चार क्वेश्चन ये छः से आठ नंबर के होते हैं जिनमें से आपको प्रेडिक्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन स्टेट एसिड बेस एंड साल्ट एंड पी वैल्यू तो गाइज आज मैं आपको एसिड बेस एंड साल्ट कराऊँगा एन पी एच वैल्यू ये इसलिए क्योंकि प्रेडिक्टेबल में कुछ स्टूडेंट है जो कि आर्ट्स और कॉमर्स है जिनको अभी प्रेडिक्टेबल नहीं भी आती होगी तो वो इलेक्ट्रॉन कॉम्पिग्रेशन है वैलेंस है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं समझ पाएंगे तो गाइज इन चार टॉपिक पर मैं एक बार एक वीडियो अलग से बनाऊँगा और आज मैं इन दोनों टॉपिक पर करता हूँ जिससे कि कोई आर्ट्स कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट को थोड़ा बहुत कुछ पता ही होगा जिससे कि आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट को इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी तो गाइज आज स्टार्ट करते हैं हम देखिए गाइज एसिड बेस एंड पीएच वैल्यू एक्चुअली एस एस सी में पीएच वैल्यू काफ़ी आती हैं पीएच वैल्यू पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं और एसिड बेस पे भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट रिपीट भी होते हैं तो गाइज स्टार्ट करते हैं देखिए बेस एसिड क्या होता है एक्चुअली तो गाइज देखिए कंपाउंड देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए आप कंपाउंड विच कैन ईजिली रिमूव ऑफ एच नेगेटिव आयन इज कोल्ड एसिड कंपाउंड मीन्स जैसे कि एच सी एल हो गया एच टू एस ओ फोर हो गया एच एन ओ थ्री हो गया एस सी एस थ्री सी डबल ओ एच हो गया तो इसमें बोल रहा है कि ये जैसे कि ये कंपाउंड है वो इजीली एच आयन को अलग कर देता है ठीक है ठीक है तो फिर जो एच आयन अलग हो गया सी एल अलग हो गया ठीक है तो मैं आपको बता दूं कि आ, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे सीजल ये भी पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा एसिड कौन सा कंपाउंड है ठीक है तो इसके लिए पहले तो आपको चारों पता होने चाहिए कि ये एसिड है ठीक है और मैंने इनको सीरीज में अरेंजमेंट किया है कि जैसे कि एच सबसे ज़्यादा एसिड होता है उसके बाद एच टू एस ओ फोर होता है उसके बाद एच एन ओ थ्री और उसके बाद सी एस थ्री सी डबल ओ एच ठीक है ऐसे सीरीज में ये क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं तो अगर स्टार्ट करते हैं देखिए एच ये इसका यूज लैब में करते हैं हम ज़्यादातर जिन स्टूडेंटों ने कभी जैसे कि नॉनमेड लिया उनको पता है कि हाँ लैब में इसका यूज होता है ठीक है तो फिर एच टू एस सो फोर ए को हम जैसे कि कैज आप इतना से याद रखें कि जैसे कोई कंपाउंड है पहले तो आप इन चारों को याद कर लें कि एच टू एस ओ फोर एच एन ओ थ्री देखो ये एन ओ थ्री है एस ओ फोर है एच टू है बस यहाँ पे ओनली एच है ठीक है तो इनमें से आप इतना याद ना रखें ठीक है तो ये कंसेप्ट आपके लिए ईजी हो जाएगा क्योंकि आप इसमें कन्फ्यूज हो बिना बात की तो या इसको हम नॉर्मली इसमें यूजेस आते हैं एच एस एच में एम टी एस एस में कि एच का यूज क्या है या फिर ये पूछ लेगा ये एसिड है बेस है तो कहा ये एसिड है तो एच को यूज करते हैं हम लैब में और एच टू एस ओ फोर ठीक है जो हमारा एसिड है सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा एसिड पाया जाता है इसमें वो एसिड ड्रेन में यूज होता है और एच एन ओ थ्री भी एसिड ड्रेन मीन जो बारिश होती है उसमें पाए जाते हैं दोनों ठीक है और सी एच थ्री सी डबल ओ एच ये स्टाफ फूड में यूज होता है ठीक है इन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट भी होते हैं ठीक है तो बेस क्या होता है बेस कंपाउंड विच कैन इजिली रिमूव ओ एच आयन्स जैसे कि इसमें एच आयन रिमूव होता था इसमें ओ एच आयन अलग होता है ठीक है जैसे कि इसको भी मैंने इसी तरह से अरेंजमेंट किया कि इसमें भी पूछ लेता कि कौन सा सबसे ज़्यादा बेसिड है तीनों में से दे देगा एक आध कुछ एसिड भी दे देगा वो आपको ताकि आपको कन्फ्यूज नहीं क्या चुनो थ्री क्या है तो आपको तीनों को आइडेंटिफाई करना है कि ओ एच जिसमें होता है वो बेस होता है बेस बेस ठीक है एम जी ओ एच है सॉरी यहाँ पे ठीक है एम जी ओ ही लगा लो आप तो क्या इसमें देखिए इसको स्टार्ट करें जिसमें ओ एच होता है वो बेस हो गया जिसमें ओनली एच एच पाए जाते हैं ठीक है इसमें एच नहीं है इसमें एच पाया गया ठीक है तो ये हो गया एसिड इतना भी आप याद रख सकते हैं ठीक है तो क्वेश्चनों में दो क्वेश्चन जो आपके होते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं वो तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं एन ओ एच को हम यूज करते हैं किसमें सोप में जो और के ओ एच ठीक है एन एन ए ओ एच और के ओ एच को हम सोप में यूज करते हैं जो कि डिटॉल साबुन हो गए साबुन जो जो सोप बनते हैं झाग बनते हैं उन्हीं के कारण बनते हैं और एम जी ओ को हम यूज करते हैं ड्रग्स में जो ड्रग्स यूज होता है ठीक है ये बेसिक है ठीक है और गाइज इनमें से काफ़ी क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं आप इतना याद रखें कि एच जिसमें एच एच है वो ठीक है वो एसिड हो गया जिसमें ओ एच है वो बेस हो गया तो गाइज इन दोनों से जब हम एसिड और, और बेस को जब हम मिलाते हैं ठीक है इसका एच सी ले लेते हैं और इसका एन ए ओ एच ले लेते हैं ठीक है इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं ये बेस हो गया ये एसिड हो गया ठीक है तो एन 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 जो एन ए है वो सी एल के 
थ्रू जैसे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और ओ एच और एच जैसे कि एस टू वाटर अलग हो जाते हैं इसको वाटर एस टू को वाटर बोलते हैं साल्ट हो गया एन ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आपके आए हुए हैं कि ये बे साल्ट और जैसे कि साल्ट होता है वो जैसे कि एसिड और बेस को मिलाने से जो वाटर निकलता है नहीं निकलता इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं साल्ट कैसे बनता है ये भी पूछ पूछ लिया जाता है तो क्या ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप एस एस किसी भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो तो नेक्स्ट टॉपिक हम इसका स्टार्ट करते हैं इसी में देखिए गाइज ये पी एच वैल्यू है जो कि काफ़ी बार पूछी गई हैं एंड इनमें से कोई भी आपका एक भी ऐसा कुछ नहीं जो भी लेमन हो गया वाइन बियर इनकी पी एच वैल्यू पूछी जाती है कि इसकी पी एच वैल्यू कितनी है ठीक है ये सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं एंड ये सभी गवर्नमेंट जॉब क्वेश्चनों में बार बार रिपीट हुए हैं बहुत बार आए हुए हैं ठीक है तो आपको मैं इनको तैयारी कराता हूँ देखिए पहली बात तो पी वैल्यू होती क्या है पी वैल्यू एक एक स्केल है जो जीरो से चौदह तक उसमें पॉइंट होते हैं और जैसे कि सात सात हो गया हमारा न्यूट्रल जैसे वाटर होता है प्योर वाटर वो सात होता है ठीक है जीरो से सात जो नंबर होते हैं वो एसिड होते हैं और सात से चौदह होते हैं वो बेस होते हैं ठीक है तो कैसे हम स्टार्ट करते हैं कुछ सबस्टांस जैसे कि लेमोन नींबू हो गया ठीक है नींबू में कितनी वैल्यू पाई जाती है टू पॉइंट टू से टू पॉइंट फोर इसको कैसे याद करें देखो मैं आपको कुछ चीज़ ट्रिक बताता हूँ जैसे कि लेमन हो गया ठीक है टू पॉइंट टू से टू पॉइंट फोर देखो टू पॉइंट टू से बस दो पॉइंट बढ़े हैं इसमें ठीक है तो आप लेमन को याद रखें ह्यूमन ब्लड ठीक है सेवन पॉइंट थ्री से दो पॉइंट बढ़े सेवन पॉइंट फाइव ऐसी तरह से मिल्क में सिक्स पॉइंट फोर से सिक्स पॉइंट सिक्स आपको तीन तो इजीली याद होगी कि हाँ एक नींबू होता है नींबू में टू पॉइंट टू था इतना याद करें टू पॉइंट और बढ़ा देना आप ठीक है ह्यूमन ब्लड में सेवन पॉइंट थ्री था सेवन पॉइंट फाइव बढ़ा देना आप ठीक है और सिक्स पॉइंट फोर जैसे कि मिल्क में होता है उसमें टू पॉइंट बढ़ा देना आप ठीक है वाटर प्योर होता सेवन ठीक है सेवन से आप याद रखें कि जैसे हमारा वाटर प्योर होना चाहिए वैसे ब्लड भी प्योर होना चाहिए तो वाटर के पास ये है सेवन पॉइंट थ्री ठीक है इसको ऐसे याद रखें और जो मिल्क होता है सिक्स पॉइंट फोर चौंसठ याद कर लें आप ठीक है उसमें दो पॉइंट पढ़ाने आपको ठीक है तो कुछ और चीज़ें जैसे कि वाइन में टू पॉइंट एट से थ्री पॉइंट एट 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 आ रहा है दोनों में और वियर में फोर पॉइंट फाइव सॉरी फोर एंड फाइव ठीक है देखिए टू से टू दो पॉइंट इसमें बढ़े दो पॉइंट इसमें बढ़े आप इसको ऐसे याद करें टू पॉइंट एट से थ्री पॉइंट एट वाइन और वियर में फोर फोर से फाइव तक ठीक है वाटर जो प्योर वाटर होता है वो सात होता है उसकी पीएच वैल्यू एंड कॉफी में होता है साढ़े चार से साढ़े पाँच ठीक है आप ऐसे याद करें फोर पॉइंट फाइव से फाइव पॉइंट फाइव साढ़े चार से साढ़े पाँच तक ठीक है और ये क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ था जो विनेगर होता है उसमें थ्री से फोर पी वैल्यू होती है और ह्यूमन यूरियन होता है जो ठीक है उसमें फाइव से सेवन तक पी वैल्यू पाई जाती है एग में सेवन से एट एंड टूथपेस्ट में एट तक ठीक है तो गाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इन तीनों को आप याद रखें ये वाटर याद रखें और ब्लड ब्लड का कैसे याद रखें कि सेवन के पास ही था सेवन पॉइंट थ्री ठीक है इसको कैसे याद रखें और बियर को चार से पाँच और वाइन को टू पॉइंट एट से थ्री पॉइंट एट आपका ये भी है ठीक है इस तरह से थैंक यू गाइज इस वीडियो को देखने के लिए एंड गाइज मैं विश्वास लाता हूँ इसमें से हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है एसिड बेस एंड साल्ट एंड पीएच वैल्यू में से और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए तो मैं आगे एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाऊंगा कि जिसमें एटॉमिक बोर्ड्स होता है ठीक है उसमें न्यूक्लियर मास दे देंगे आपको तो उसमें से प्रोटॉन निकालने होंगे ई जी एम वैसे आपको कुछ नहीं करना बस दो वैल्यू दी होंगी उसमें से एक दोनों वैल्यू को मतलब एक वैल्यू में से एक वैल्यू को माइनस करना होता है वो मैं आपको बता दूंगा वो बहुत ईजी मैथड है ठीक है तो थैंक यू गाइज एंड जिन्होंने मेरा जिन दोस्तों ने मेरा भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें